Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский, гуру раскрытия гениев. И в этом подкасте я хочу вам кое-что такое сказать, что, скорее всего, так же, как и, как и меня сегодня с утра, заставит вас подумать вот о чем. Поговорим сегодня о геях, лесбиянках, транссексуалах, ну и так далее. Все то, что чаще всего в большинстве случаев для большинства людей, ну особенно из не очень развитых стран, считается не здоровым, неправильным, антирелигиозным и еще каким-то. Сегодня утром я читал книгу доктора Мастерса, и я вот о чем прочел там, и хочу вас тоже об этом предложить, в этом направлении предложить подумать. Я не знаю, верите вы в это или нет, во что вы верите вообще в принципе, но если вы верите в реинкарнацию, если вы понимаете, что душа живет вечно, а не однажды рождается и умирает, Давайте будем исходить из того. Если вам, кстати, этот подкаст не нравится, и вы, вам это вообще непонятно, я нормально к этому отнесусь. Но э, если вы так же, как и я, понимаете, что живя, душа живет вечно, то логично задать себе вопрос. Когда душа рождается, когда, точнее, когда душа приходит в новое тело, она приходит в тело какое? Мужское или женское? И если в мужское, то почему? Если в женское, то почему? И если она в этой жизни была в мужском теле, то в следующей жизни в каком она должна быть? Снова в мужском или в женском? И как часто нужно менять свое тело? Каждый раз, через раз, через пять жизней, через 10 жизней, через сто жизней. Я об этом никогда не задумывался. Задумывались ли вы об этом? Если душа живет вечно, то чем она руководствуется, когда она выбирает пол будущего своего тела? Так вот, в книге доктора Мастерса э, написано в главе, которая называется Transitional Gender Incarnating Переходные половые э, инкарнации Ну, как-то так, грубо и дословно Душа постоянно находится в поиске баланса между мужской энергией и женской энергией И э, душа живет чаще всего, если это мужская душа, мужской энергии, то она рождается в одном мужском теле, в следующий, в следующий раз в мужском теле, в следующий раз в мужском теле, в следующий раз в мужском теле. И так может продолжаться достаточно долго, согласно доктору Мастерсу. А он определенно знает больше, чем знаю я. Поэтому я вам об этом рассказываю, чтобы вы тоже об этом подумали. Потому что, возможно, после того, что я сейчас скажу, изменится ваше отношение ко всем людям нетрадициональной, нетрадиционной ориентации. Ну вот, в поисках баланса мужчина, женщина, мужское, женское, мужское, женщина, в какой-то момент душа начинает готовиться к переходу к противоположной энергии. Если до сих пор же душа жила в мужских энергиях, в мужском теле, то в какой-то момент она почувствует, что ей нужно переходить в женское. Но переход не происходит сразу, не происходит через на следующую жизнь, на следующее рождение. Переход, переход происходит через несколько таких реинкарнаций. И именно поэтому получается, что э, вроде бы мужчина, а повадки у него женские. Или бы вроде бы женщина, а ведет она себя как мужик. И в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего противоестественного. Это точно не против Бога, потому что, опять же, согласно доктору Мастерсу, все, что происходит в этом мире, это на то более Божье. И <coughs> именно поэтому многие, я знаю очень много голубых, лесбиянок, Геев, геев, лесбиянок И я с ними очень много общался Я вам скажу, мне никогда они не вызывали Какое-то отвращение Меня они никогда не пугали Но вот мне всегда было интересно понять Что у них в голове происходит У меня был долгое время парикмахер мой Гомосексуалист И я приходил к нему, я много лет у него стрелся Лет 5, наверное, 6, может даже и дольше Саша его звали Хороший парень, до сих пор мы в друзьях на фейсбуке Он в Швейцарии живет, замуж вышел за швейцарца я постоянно ему задавал вопрос, я говорю, Саша, чем ты руководствуешься, Саша? Ну, в общем, мне стало, мне стало было интересно, потому что мне, в моей голове не укладывалось такое понимание, мужчина спит с мужчинами. Женщина с женщинами еще как-то мне вообще не, не беспокоит, а мужчина с мужчиной, мне было всегда интересно, зачем. И, э, и, кстати, так интересно, мне рассказывал 
Коля, ты себе не представляешь, сколько мне мужиков пороги отбивают. Приезжают тут народные депутаты, приезжают такие спортсмены качки на спортивных машинах, заходят сюда с шампанским, с розами, с коробками шоколадных конфет. Они все меня любят, они все меня хотят. Но и вы должны понимать то, что о чем в большинстве случаев молчат, не говорят. Особенно в странах неразвитых. Ну, вы понимаете, о каких я имею, какие я имею в виду. Люди переходного периода, или души переходного периода, ну или гомосексуалисты, лесбиянки, трансвеститы, транссексуалы, или как они все называются, я даже не очень разбираюсь в этих терминах, они есть везде и во всех народах, при любых религиях, при любых порядках, даже, задумайтесь, они есть даже там, где, присутствует, где, где, где существует смертельная смерть. Смертная казнь. Смертная казнь? Смерти... Смертная казнь. Как такое может быть? Ну, многим же непонятно, большинству людей непонятно, у которых живут сейчас либо в мужской энергии, либо в женской энергии. Как? Если смертная казнь, зачем же ты лезешь к нему в постель? Или там что-то еще делаешь? А они не могут это не делать. Потому что эта душа у них сейчас так просит. Душа находится сейчас в этом переходном периоде. Переходном периоде. Возможно, поэтому в развитых странах, в Европе, в Западной Европе, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, в других развитых странах давным-давно у геев, у лесбиянок есть свои права, есть понимание, что это абсолютно нормальные люди. Просто они выражают свое, свою любовь, даже можно так сказать, через физическое, через телесное по-своему. И в развитых странах к таким людям относятся совершенно нормально. Ну, а я вам просто предлагаю сейчас подумать над тем, если идет душа действительно живет вечно, то как и по какому принципу она выбирает следующую свою жизнь? И в каком теле она будет жить? В мужском или женском? И если тела должны чередоваться, то исходя из чего? И может ли быть так, что действительно переход из, одного, из одной энергии мужской в женскую, женской в мужскую, происходит не по щелчку, не сегодня на завтра, не с мужчины в женщину, не с женщины в мужчину, а происходит в затяжном периоде. Еще один маленький пример. Недавно, когда весной этого года мы были, жили в Нью-Йорке целый месяц, мы пошли на шоу на Good Morning America. View. Шоу The View называлось. Очень известное, очень популярное шоу в Америке. И на этом шоу в гостях была Джесси Джесси Иванка со своей сестрой э, Джульет. Но сестра, как оказалось, я этого не знаю, этой истории не знал, как оказалось, сестра это на самом деле брат, который сделал э, операцию и стал полноценно уже девушкой. Они малые, там 20 лет, 20 плюс-минус лет, им даже, даже меньше 20, 16-18, где-то так, плюс-минус. И э, как раз была тема, Трамп там что-то начал высказываться против ЛГБТ э, сообщества и позвали тут же эту певицу Джесси Иванка, она, кстати, а? Джеки, Джеки Иванка, извиняюсь, э, потому что она пела на инаугурации Трампа в Вашингтоне, а потом она тут же стала выступать против Трампа, когда Трамп наехал на, по сути, ее сестру уже. И спрашивают, у, и, и, а другая тема еще возникла, туалеты разделенные муж, мужчины, женщины в Америке, девочки, мальчики, какие туалеты должны ходить, а, и я подробно не помню, в общем, ведущие спрашивают у сестры, у этой Джулия, Джули, Джулия, 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 а, она спрашивает, ты как-то имеет в виду а, про мальчиков, что-то говорит, на что она говорит, я не мальчик, я девочка, и у этих людей, на самом деле, этот процесс не очень, это процесс сложный. Я не выступаю в защиту, я просто предлагаю подумать над тем, что, может быть, и мы с вами многократно уже на уровне души были лесбиянками, геями, еще кем-нибудь. Просто потому, что мы же все не знаем. В общем, подумайте об этом. Эти люди не потому ведут себя так, что им э, заблаго... захотелось, хотя я знаю, некоторые делают это ради всяких экспериментов познаний, 
но есть люди, и их большинство, это те, которые не могут по-другому. У них находится одновременно и мужское, и женское. И они либо тянутся к своему же полу, либо, тянут, либо могут и со своим полом и с противоположным полом находить общее. Потому что происходит, идет переходный период из одной энергии в другую. Из мужской в женскую или из женской в мужскую. Ну, в общем, это то, что меня сегодня утром так заставило серьезно задуматься, когда я читал книгу доктора Мастерса «Mystical Insights». Поэтому решил с вами поделиться. А как это касается этого канала «Разбудив себе гения», мне кажется, это напрямую касается, потому что это то, о чем большинство из нас не знает. А чем лучше мы свой внутренний мир понимаем, тем больше мы в этой жизни достигаем. С вами был Ваш Николай Танский по дороге из Трусковца в Киев. До встречи в следующем подкасте завтра. Пока.